dari Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang inflasi. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, kalian merasa tidak? Bahwa sekarang ini harga barang dan jasa selalu mengalami peningkatan? Uang 100.000 ribu saat ini berbeda nilainya dengan 100.000 ribu di 10 tahun yang lalu. Mengapa ya kenaikan harga-harga ini bisa naik secara bersamaan? Apakah para penjual kompak untuk menaikkan harga barang dan jasa secara bersamaan? Jadi adik-adik sempat eksis, kenaikan harga-harga barang dan jasa itu dikarenakan inflasi. Kalian pasti sering mendengar bukan kata inflasi di televisi, kabar berita, hingga media sosial. Namun, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu. Jika kenaikan harga itu terjadi pada satu atau dua barang saja, maka tidak bisa dikatakan inflasi. Dikatakan inflasi apabila kenaikan itu terus meluas dan mengakibatkan kenaikan pada barang yang lainnya. Lantas, apa penyebab dari inflasi? Faktor yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya inflasi ada bermacam-macam, baik dari pengaruh eksternal dan internal. Bagaimana contoh dari pengaruh faktor eksternal pada inflasi? Contoh pengaruh faktor eksternal adalah ekonomi global yang dapat memberi pengaruh pada ekonomi domestik. Ekonomi global sendiri merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Sedangkan ekonomi domestik mengarah pada ekonomi dalam negeri. Misalnya seperti penguatan mata uang negara maju yang mempengaruhi pelemahan nilai mata uang negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingginya biaya impor dan mengakibatkan meningkatnya biaya produksi dalam negeri. Sedangkan dari faktor internal, inflasi dapat dipengaruhi oleh permintaan yang meningkat akibat kondisi perekonomian dalam negeri. Selain itu, kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah juga bisa menjadi pemicu inflasi. Misalnya, penitipan kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi secara umum. Selain itu, ada juga inflasi yang disebabkan oleh faktor kejutan seperti pengaruh dari faktor cuaca yang tidak menentu, bencana alam, maupun gangguan lain yang dapat menghambat pelaju distribusi barang dan jasa. Hal ini biasanya terjadi kepada barang-barang yang memiliki kerentanan yang tinggi seperti bahan pangan. Nah, hal-hal itu adalah beberapa faktor yang dapat memicu inflasi dari sisi penawaran. Sementara itu, dari sisi permintaan, faktor-faktornya disebabkan oleh tekanan atau meningkatnya barang dan jasa. Contohnya, sering kita temui saat hari besar keagamaan dan hari besar nasional seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, atau Tahun Baru. Biasanya, masyarakat akan berbelanja di satu waktu yang sama sehingga ada jumlah permintaan yang besar. Sedangkan, ketersediaan atau penawaran barang yang ada di pasaran terbatas. Tentu hal tersebut akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Inflasi sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Apa saja ya perbedaannya? Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum, yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi berat adalah kondisi kenaikan harga barang secara umum yang mengakibatkan perekonomian suatu negara menjadi kacau. Saat memasuki kondisi inflasi negara, masyarakat akan cenderung menyimpan barang dan menolak menabung dalam bentuk uang karena bunganya yang rendah. Besaran kenaikan harga barang yang termasuk dalam inflasi berat bisa mencapai 100% per tahunnya. 4. Hiperinflasi Inflasi sangat berat. Inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. 
Dampak inflasi Inflasi sendiri memiliki dampak pada kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa dampak inflasi. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, seperti inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. Yang kedua, dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap kalkulasi. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Presentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Yang keempat, dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Yang kelima, dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Nah itulah tadi materi tentang inflasi. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.